Eh, buenas noches, estamos acá con el eh, señor Ricardo Cuadra, eh, investigador histórico, eh, economista de profesión y campeón universitario de ajedrez. Eh, él nos va a hablar acerca de la historia de los virus en la historia de la humanidad, ¿no? Buenas noches, Ricardo. Eh, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, es para conversar algo sobre los virus, aunque yo no soy biólogo, pero igual eh, se puede dar alcance sobre algo que se ha investigado y revisado. Claro, la historia de, de, de este agente patógeno en, en toda la historia de la humanidad, ¿no? Tú que eres investigador histórico, eh, ¿qué nos podrías eh, comentar al respecto, no? Bueno, respecto a los virus, es un ser no vivo, se puede decir que es, un, es, una, es una porción de ADN o ARN, ¿no? en términos biológicos, que, que solo eh, se puede decir que, que tiene una especie de vida cuando se inserta en una célula, ¿no? uh -huh. sea animal, humana o vegetal. ¿no? Y de ahí, eh, bueno, el problema es que genera pues, eh, las enfermedades generalmente, ¿no? Claro, es un parásito, digamos, ¿no? Es como un parásito. Bueno, es a, es a nivel... Los virus recién se descubrieron, prácticamente lo pudieron ver en microscopio electrónico, uh -huh. en 1930, ¿no? Porque antes no se podían ver, o sea, son tamaño de micrómetros, ¿no? Uh -huh. Que no se ven con ni un microscopio eh, óptico. Uh -huh. Solo se infirió que existían, ¿no? Con Pasteur, que inventó la primera vacuna ¿no? oficial, ¿no? Y después, eh, ya en 1930, que se inventó el, el microscopio electrónico, pudieron ya visualizarlos. Uh -huh. Después, eh, los virus se inician con la vida desde, desde que se inició la vida humana o, la, o cualquier otra vida, se iniciaron los virus porque formaban parte de la, de la, de los, del tipo de... de de, se puede decir, de ADN que se formó, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. incluso dicen que varios virus eh, están, han influido en la formación humana, que han creado la placenta, claro. y, han, y han creado para que ciertos órganos respondan, ¿no? O sea, no todos los virus son perjudiciales, ¿no? Claro. Y dentro de la historia, eh, eh, ¿cuáles son las grandes pandemias eh, que han ocurrido? Y, digamos, eh, tal vez la más reciente, si nos pudiera hacer mención... Eh, se dice, se habla por ahí de la peste negra, ¿no? La, eh, eh, etcétera, ¿no? Bueno, eh, de, la, en verdad la peste negra era por una bacteria prácticamente, ¿no? Uh -huh. Es una especie de... que está dentro de la pulga de la... que está de, de, en la rata. Uh -huh. es, eso era el medio por, y ya generaba, pues, eh, enfermedad entrando, entrando por esa bacteria. Cuando en ese en momento, en esas épocas, años... 400 antes de Cristo, 600, han habido varias pandemias, ¿no? De tipo, de, de, como la peste bubónica, ¿no? Claro. También existe el, la fiebre amarilla, que es por un virus, después la, la otra, la, eh, el, el tifus, otro virus. Eh, digamos, en los varias. últimos 100, 200 años, este, ¿cuáles son las... Este, Epidemias virales que más recuerda a la humanidad, ¿no? Bueno, la, la peor siempre ha sido la viruela, ¿no? Ya. Incluso la, la viruela creaba tra, tales tragedias que, que, que por eso la gente tenía muchos hijos, ¿no? Eh, el, la, y, la, y la viruela no se sabía por qué era, ¿no? Es una enfermedad de origen humano también, no, no es una enfermedad como la actual que salió de, de los coronavirus de, la, de murciélago, ¿no? Uh -huh. Y después se ha transformado... En, en algún otro animal, ¿no? Pero la viruela era de origen humano, ¿no? Ya. Y se calcula solo en el siglo XX que mató como a 320 millones de personas. Mm. La viruela, ¿no? Y recién se, esa se, se, se pudo eh, terminar con esta epidemia, eh, con este virus, eh, vacunando, ¿no? En el ah. año 1972. Claro, claro. Y hay una... Eh, que es, que se está mencionando la gripe española últimamente, ¿no? Eh... Bueno, la gripe española es un tipo de virus de gripe, ¿no? Influenza, que fue en el año 1918, pero le dijeron gripe española porque en esa época de la Primera Guerra Mundial estaban censuradas las noticias de los otros países y solo España daba noticias de una gripe que mataba. 
y creyeron que, bueno, que ahí se había dado más fuerte, pero en verdad esa gripe fue originaria de una granja de aves de Kansas, en Estados uh -huh. Unidos. Pasó con los soldados que iban a Europa y se expandió por todo el mundo. También mató como a 60 millones de personas. Ah. Fue como un virus eh, dice muy fuerte. Que parte, como... parte de la causa que mató tanta gente fue, fue que está, era eh, prácticamente en los finales de la, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Agarró una, una población, digamos, empobrecida, tal vez, ¿no? Eh... Bueno, no, no tanto por eso, sino porque, porque no sabían qué hacer, ¿no? Prácticamente uh -huh. no, no había un antiviral como ahora no hay ahora, ¿no? Uh -huh. Tampoco había vacuna. Después, eh, es, 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 prácticamente no, no había algo exacto contra eso, ¿no? Solo Pasteur descubrió la, la vacuna contra el virus de la rabia, uh -huh. pero pero contra la influencia era muy difícil porque era uno eh, hacía mutación muy rápido no y no, no se sabía hacer una vacuna un suero claro claro y este eh, siempre se, se ha empleado la cuarentena para los virus eh, parece que es una regla prácticamente de oro no que es, eh, porque sí. sí generalmente en todas las enfermedades era hasta más días, ¿no? Era 50 días, pero bueno, se aplicó una media de 40 días por el promedio que había, ¿no? Que, que una enfermedad demoraba en aparecer. Claro, claro. Eh, después de, de estos, este, tú que has investigado, eh, de este coronavirus pertenece a una familia de virus, ¿no? Eh, que se habla el SARS, el MERS, ¿no? Es, es claro, un... Sí, es una familia que está presente en los murciélagos frutícolas de varias partes del mundo, ¿no? claro. sobre todo de Asia sudoriental, ¿no? mm. de, de, de Vietnam, Tailandia y China. ¿no? Claro. Y, eh, y, el, y el SARS anterior fue también a causa de un virus en un murciélago que, que, que se trasladó a una civeta, que es una especie de, de zorro, de zorro de árboles. Claro. Y ya pasó un humano. Mm. Este virus está en un murciélago también 90% parecido a los genes, pero se cree que ha pasado al pangolín, que es una especie de armadillo, o a, o a un perro donde ha hecho la mutación para poder dar el salto a los humanos. Claro. Hay mucha gente que cree, que especula, tú sabes ahora con esto de internet hay mucha, mucha fake news, hay gente que especula bastante que esto ha sido producto de un laboratorio y, y que ha sido sembrado a propósito. No sé si tú has investigado al respecto. Por lo menos ha habido varias versiones y varias de varios tipos de videos que circulan por internet, ¿no? Pero, pero generalmente, eh, de, por ejemplo, eh, primero hubo una versión que, que salió de, de un laboratorio chino, eh, que, fue, que salió porque hubo una fuga por seguridad. Pero después varios científicos europeos y norteamericanos han desmentido eso, porque las variaciones son naturales, según ellos, ¿no? O sea, no hay problema en, en haber, ver algo artificial dentro de, del genoma del virus. Incluso también decían que, que Estados Unidos estuvo antes ahí en septiembre, ¿no? Una teoría de conspiración, que hubo unas reuniones de, de ejércitos en, en esa ciudad de Wuhan, y de ahí pudo eh, haber sembrado un virus, pero esa es una teoría ya muy, ya muy descabellada, ¿no? Uh -huh. Incluso hay otra teoría de que Rusia también había desarrollado y sabía, y por eso inmediatamente cerró las fronteras y cerró todo porque ya sabía cómo iba a hacer la evolución. Pero realmente no, hasta ahora todos los virus que han salido antes de viruela, rabia, han sido de origen natural. Lo único, los, los únicos que han hecho, sido por arma biológica ha sido el antras. Claro. Que fue usado en la guerra de Corea por Estados Unidos, uh -huh. según lo que suponen, ¿no? Y o no sea era que, un virus, es una especie de bacteria. O sea que si este virus hubiera sido el laboratorio, sería más, más mortífero, ¿no? no, no ese, ese tal vez sea bueno, una... Sí, bueno, ya lo detectaría en el, el análisis del genoma que, que claro. se ha hecho. Lo detectarían ya ahí porque... Pues según lo que, lo que dicen los biólogos, hubieran necesitado como seis mutaciones y se hubieran podido eh, dar, eh, saber las mutaciones que existían en el genoma, ¿no? Claro. Así parezcan naturales, se vería algo forzado, ¿no? 
Claro, claro. Y después porque, porque por la, los hechos, los hechos que rodea, no, no, no parece imposible, porque los laboratorios son de grado 4 de seguridad. Uh -huh. No, no, no ha habido fugas antes. Claro. Por eso, ¿no? Es, es, pues, todo, esto, todo esto es de parte de la guerra mediática, acusarse a, de uno a otro. Claro. Y aparte esto de la guerra mediática, también un, unos tem eh, ahora está se satura la información en, en redes sobre tratamientos milagrosos, ¿no? El dióxido de cloro, eh, el eucalipto, etcétera, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas de todos estos tratamientos, no? Este, ¿Hay alguno que te parezca confiable? Bueno, eh, conversando con amigos médicos y amigos biólogos, me decían que ni un tratamiento era efectivo porque no, no estaba comprobado científicamente. Incluso hay uno que promociona tran de cloroquina con acitromicina. Uh -huh. Y ha resultado que, que no, no tiene efecto positivo. Hace unos días salió una información que no tiene efecto positivo. Después hay otro de dióxido de cloro de un, un doctor alemán, ¿no? Sí, alemán, claro que pero, sí. pero tampoco lo han comprobado científicamente. Claro. Eh, o sea, si lo, eh, para comprobarlo, ten, según lo que difunden, tenía que ser un eh, paciente que ya está enfermo en casi en último grado y, y le pueda recuperarse. Eso no ha sucedido. Claro. Eh, tú que has sido cam eh, campeón de ajedrez universitario, eh, ¿cuál crees que sea la estrategia que está usando Rusia para tener una tasa de mortalidad tan baja? ¿no? Es eh, interesante ¿no? que algunos países tienen una tasa de mortalidad bien, bien baja. ¿no? Pues está, sí, no, está aplicando una cuarentena estricta, porque claro. ahí si, si rompen la cuarentena van a la cárcel. No, no es como en otros países que es una multa, ahí van a la cárcel. Ah, ya, ya. Después también... Eh, Aparte de eso, está, está buscando en el campo científico una vacuna y, y medidas muy estrictas de, sanitarias. Pero claro. Incluso porque, porque su sistema también de salud, después de que Rusia, o sea, la Unión Soviética se disolviese, quedó Rusia y los demás países que formaban parte, ¿no? el sistema que era estatal, el sistema de salud, quedó muy débil y por eso sí. necesita tener una cuarentena estricta, porque si no el sistema de salud estaría sobrepasado. Claro. Por eso, y aparte de esto, eh, en, la transparencia, en la transparencia de información no se sabe si realmente son todos los infectados que hay en Rusia, que la mayoría son en Moscú y Leningrado, ah. ¿no? Falta un poco más de transparencia para saber si hay más infectados de los que realmente difunden. Eh, tú que eres economista, eh, ¿cuáles son tus pre las proyecciones una vez que acá que comienza a ceder esta... esta... Esta pandemia, ¿no? Va a haber unas repercusiones tal vez que duren años, ¿no? Sobre, sobre la economía, ¿no? Bueno, eh, según la mayoría de, de todos los analistas y, y, y revisando todas las cifras, esto puede durar seis meses, ocho meses, porque el impacto va a ser fuerte al, al, eh, al cortar eh, la producción básica, ¿no? Y, y al, también y por las medidas de mitigación, ¿no? Uh -huh. Prácticamente la gente no va a consumir en, en muchos sitios y, y aparte de eso, eh, eh, por la, las medidas también restringen la producción, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, alguien que si una fábrica era más eficiente ahora, eh, eh, por estas medidas de repente va a ser menos eficiente, todo, todo tiene que adecuarse al teletrabajo, que a veces es más lento, después... Eh, por ejemplo, antes se dependía de la fábrica de China que eran más baratas, ¿no? Y ahora, respecto a eso, hay una desconfianza en que puede fallar por otro motivo. Uh -huh. Y por eso eh, la producción que tenga cercana puede ser más cara, ¿no? El caso de Estados Unidos que, que prefería el insumo de China cuando lo tiene México acostado, pero puede ser más cara realmente en costo. Claro. Eh, bueno, eh, por ahí también hay, hay algunos... Este que han especulado que, que más bien eh, se muestran reacios en, en cuanto a guardar cuarentena, ¿no? Piensan que deberíamos eh, salir a las calles y enfrentarnos al virus y, y, a, y acostumbrarnos poco a poco. Parece que esa medida no, es, no sería efectiva, ¿no? Hacer una, enfrentarnos de frente al virus sería demasiado riesgoso, ¿no? Según, según lo que comentan y según lo que parece en la psicología personal, ¿no? Eh, eh, algunos asumen el riesgo pero realmente nadie sabe qué buenas van a ser sus defensas, ¿no? 
porque claro. se ha visto casos que gente de toda edad está hospitalizada, ¿no? O sea, no, uno no sabe cómo está su defensa hasta que el virus lo ataca. Claro. Ese es el riesgo, ¿no? Aunque la economía, de todas maneras, va a estar paralizada en la mayoría del mundo un mes a dos meses, eh, igual eh, el riesgo de, de estar hospitalizado o morir es alto en algunas personas. Claro. Es por eso, ¿no? Que... Que, que, no, que el consumo y la producción se va a ver frenada. La economía incluso puede caer en, en el mundo 6%, 3 a 6%. En España dice que va a caer 3%, 13%. En Perú también va a caer 4%. O sea, en todos lados va a haber caída de la producción y una casi recesión. ¿no? Así no sea por una cuestión estructural, va, va a crear una desglobalización y corte de consumo. ¿no? Claro, y también se especula, bueno, aparte se especula esto de, ya que habla de la defensa, se ha especulado de que deberíamos este, consumir vitamina C a, a pasto, pero eh, la otra vez estuve viendo una entrevista a un coreano, a un médico coreano, y dice que de nada serviría tener un super sistema inmunológico porque tendríamos que tener más bien los anticuerpos para, eh, para este de, determinado virus, o sea... Como tú has visto, a veces este, el cuerpo reacciona con, con una hiperreacción ante este virus. ¿no? Es un virus bastante letal, peligroso, atípico, ¿no? Eh, como me comentabas, fue complicado. Es complicado, según lo que han comentado médicos y leyendo, ¿no? Porque la vitamina C puede servir para los síntomas, pero, pero la defensa la dan los glóbulos blancos, ¿no? Uh -huh. También la reacción puede ser fuerte, que genera, según dicen, la tormenta de psicotinas, que es una de parte del sistema inmunológico claro. y también genera y esto también genera trombosis mm. y a la vez también genera eh, que los virus se acumulen en la parte baja del pulmón o sea es, para ciertas personas es una reacción muy fuerte que esa reacción es la que las pone en peligro y, claro. las, y las mata prácticamente por el ahogo ¿no? claro una o tal vez una, una, una luz de esperanza puede ser un estudio que dice que han hecho los italianos sobre 50 cadáveres ¿no? que eh, más, más que todo el virus este, ataca el sistema de coagulación y los están, este, dicen que tratando con anticoagulantes para, para, que, para evitar que el virus genere trombosis a nivel sistémica general, ¿no? Eso tal vez sea una luz de esperanza para, para reducir la mortalidad, ¿no? Y evitar que lleguen a la ventilación mecánica, ¿no? Que, que a veces pocos sobreviven, ¿no? Eh, una vez que ya están en el ventilador mecánico, ¿no? Y por lo menos en la ventilación mecánica solo 20% sobrevive cuando entran sí. en esa etapa, según claro. las cifras, o claro. menos, de acuerdo al país, ¿no? Claro. Y respecto a la, a la técnica italiana de antitrombosis, mm. también la han aplicado en Brasil y también, también en, en, en España también se han dado cuenta que forma coágulos, ¿no? Mm -hmm. pero, pero hay gente que no resiste, por ejemplo, hay otros casos, según comentan... Eh, unos médicos y según se lee en internet, que la reacción a, a, a la, a la anti, a, al anticoagulante también es fuerte y ha hecho que, que, que el paciente fallezca. Mm. O sea, también no se sabe, hay que saber bien las dosis y parte del tratamiento. Claro, y me, me comentabas la brutalidad de este virus que incluso a algunas personas les ha hecho hasta cambiar de color de piel, ¿no? Es increíble, me comentabas, sí. ¿no? Sí, según también comentan ¿no? los médicos y los especialistas de salud, es por los medicamentos que a veces toman interferón y algún tipo de medicamento muy fuerte que hace que el hígado cambie el, el tono de la piel. Mm -hmm. Son medicamentos en los que están internados por más de un mes y eso hace que no es el virus en sí, sino los medicamentos que usan que hace que cambie el tono de la piel. Mm -hmm. Es claro. otro defecto de, de este virus tan, tan complicado que que ha tocado en esta década. Claro, eh, también no sé si has, has escuchado hablar de un eh, matemático israelí que mencionó que una vez que este virus eh, llega en, un, en una zona, en un país determinado, a un pico, ya comienza ya su, su descenso, digamos, ¿no? Ojalá que esta tesis sea cierta, ¿no? Que... Bueno, el descenso, el descenso solo existe cuando, cuando hay cuarentena. O cuando claro. se, ya se descubre algún tipo de medicamento, pero claro. si no, sería solo ascenso, según lo que... No hay forma, ¿no? Y es de acuerdo al contagio, ¿no? Si se contagian más, demora 10 días a 15 días el, el, 
en incubarse, ¿no? Mm. Si pasa esos 15 días eh, y sigue subiendo es porque la cuarentena no, no ha tenido efecto. Mm. Ese es el problema, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahora de infectados es que alguien que se infectó hace 10 días o 15 días, claro. sintomáticos, ¿no? Claro. Claro, sobre todo Perú es el, uno de los países con más, de Latinoamérica con más alto índice, de, solo por debajo de Brasil, ¿no? De, de, de contagiados y, y como uno ve en, la, en las noticias, en los conos, etcétera, en los mercados, está ahí repleto de gente, ¿no? O sea, prácticamente como que no se le ha hecho caso mucho al virus en algunas, en algunas zonas, ¿no? Sí. sí, puede ser también porque Perú está haciendo más pruebas que, que, que Argentina, uh -huh. que tiene mucho más habitantes, ¿no? Argentina tiene 44 millones de habitantes y Perú tiene 32, 31. Y también Colombia tiene cuarenta y tantos millones que ha hecho pocas pruebas. Uh -huh. Entonces, Perú está haciendo bastantes pruebas y eso es lo que ha hecho que haya bastante detección. Claro, claro. Eso es lo que opino que, que ha hecho que, que sea después de Brasil el segundo, ¿no? Claro. Cuando por población debería ser el cuarto, ¿no? Después de Argentina, Colombia. Pero, uh -huh. pero es porque han, se está haciendo bastantes pruebas ya. Mm, yeah, desde mi yeah. punto de vista. Claro, claro. Muy bien, eh, algunas eh, palabras finales para ir terminando esta, esta entrevista eh, que le quisiera comentar a, al público que nos ve. Bueno, esperemos que encuentren un medicamento y que podamos ya retomar toda la normalidad porque la economía de todo el país está afectada, ¿no? Uh -huh. Especialmente que ya se va a completar eh, con esta ampliación dos meses de, de cuarentena, ¿no? Uh -huh. Prácticamente no es 75% lo que se afecta, creo que es 90% lo que se afecta con esta para económica. Claro. Eh, gente que como para sobrevivir, ¿no? Uno, tal vez nosotros que somos clase media lo, podemos aguantar varios meses sin trabajar, pero ¿cómo será el sector pobre, ¿no? Que para que sobrevivir sin trabajar y que la mayoría son informales es realmente, algo realmente mágico, ¿no? Vamos a ver qué, claro. qué nos depara el futuro. Claro, no tienen no tiene la capacidad de ahorro o, o no han podido por X motivo. Ese es el problema, ¿no? Mm al día sin ahorro. Claro, muy bien, eh, muchas gracias por concedernos esta entrevista, ya eh, esperamos poder contar con tu presencia en una próxima oportunidad. Bueno, gracias José también por todas las preguntas. Ya, muy bien, muchas gracias.